ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் வெல்கம் டு அனிதாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு பாருங்க ஒரு அதாவது இன்னைக்கு என்ன அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டாக்கா அதாவது நம்ம வந்து ஏப்ரல் ஒன்றுல இருந்து மே ஒன்று வரையிலும் நம்ம ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வீடியோ ஒன்று விட்டோம் அது வந்து அதில் வந்து டெய்லியுமே நம்ம வீடியோ சேனலை பார்த்துட்டு டெய்லி கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ரைஸ் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தோம் நம்ம இதில் இன்றைக்கி வந்து மே ஒன் அதனால் இன்னையோட நம்ம சேனலில் வந்து அந்த போட்டி இது வந்து முடியுது இந்த வின்னர்லாம் யாருன்ட்டு இன்றைக்கி அனௌன்ஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ வந்து இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து அதாவது என்னன்னு கேட்டாக்க நம்ம டெய்லியுமே நம்ம சேனலில் வந்து நிறையா சம்மர் ரிலேட்டிவாக நிறையா இதெல்லாமே போட்டிருந்தோம் சேலடு அப்புறம் வந்து தயிர் பச்சடி அப்புறம் ஜூஸ் ஐட்டம் ஸ்நாக்ஸு ரசம் ரசம் வெரைட்டிஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து போட்டிருந்தோம் அதாவது நான் சொன்னதுக்கு மேலவே நான் வந்து நிறையா வந்து உங்களோட வந்து செஞ்சிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் எல்லாருமே பார்த்து எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் கொடுத்துருக்கீங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அதை வந்து மூணு பெஸ்ட் ஆஃப் கமெண்ட்ஸ் பண்ண வின்னர்ஸு அவங்க இருக்காங்க அவங்களுக்கு அவங்கள வந்து இன்றைக்கி என்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட்டு அவங்கள யார் என்னன்றது நான் உங்களுக்கு நேம் சொல்லிடுறேன் இப்போ என்னோடய சேனல் பார்த்துட்டு நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணிங்க இவங்க நான் மூணு பெஸ்ட்டு கமெண்ட்ஸ் பண்ணவங்களுக்கு நான் இன்றைக்கி அவங்க நேம் சொல்லிடுறேன் அதை அதை தவிர மீதி வந்து எவ்வளோ பேர் நிறைய பேர் எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ஃபோட்டோஸ் எடுத்து அனுப்பியிருக்கீங்க என்னோடய ரெஸ் ரெசிபி எல்லாம் ட்ரை பண்ணி நீங்களும் எனக்கு ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பியிருக்கீங்க அதுக்கெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு தேங்க்ஸ் வந்து சொல்லிக்கிறேன் அதே மாதிரி என்னோடய சப்ஸ்கிரைப் இது கூட வந்து ரேஞ்ச் கூட அதிகமாகிருக்கு அது இன்னும் எனக்கு நிறைய அதாவது இன்னையோட இது வந்து முடியல இனி வந்து உங்களுக்கு நிறைய இதை விட நெக்ஸ்ட் மந்த்து அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் மந்த்து ஒரு இது வச்சுருக்கேன் நான் அதுவும் நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அனௌன்ஸ் பண்ணுறேன் தொடர்ந்து எனக்கு என்னோடய சேனலுக்கு ஆதரவு கொடுங்க இதே மாதிரி பாருங்க இதே மாதிரி கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட்ஸ்லாம் கொடுங்க இன்னும் எனக்கு நிறையா மோட்டிவேஷன் என்கரேஜ் பண்ணுற மாதிரி நிறையா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லுங்கள் நானும் உங்களுக்கு நிறைய ரெசிபிஸு அதெல்லாம் கொடுக்க நானும் வந்து ட்ரை பண்ணுறேன் இப்போ என்னன்னு கேட்டாக்கா இந்த மூணு பெஸ்ட்டு கமெண்ட்ஸ் பண்ணவங்களோட நேம் வந்து சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்னே சாரி நிவேதா ஸ்பார்டன்ஸ் அப்படின்னு அப்படின்றவங்க அவங்க வந்து டெய்லியுமே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுறாங்க அவங்க வந்து எங்கள் ரெசிபி அதெல்லாமே வந்து ட்ரை பண்ணுறாங்க அவங்க அப்புறம் வந்து செகண்ட் ஒன் வந்து ஸ்னேகா ராஜ்குமார்ன்றவங்க அவங்களும் வந்து எனக்கு டெய்லி கமெண்ட் செக்ஷனில் என்னோடய ரெசிபிஸ்லாம் ட்ரை பண்ணுறாங்க அப்புறம் வந்து தேர்ட் வந்து பவித்ரா பாஸ்கர் அவங்களும் வந்து பண்ணுறாங்க இவங்க மூணு பேரும் வந்து வின்னராக வந்து நான் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு நிவேதா ஸ்வாட்சன்ஸ் அண்ட் செகண்ட் வந்து ஸ்னேகா ராஜ்குமார் தேர்ட் வந்து பவித்ரா பாஸ்கர் அவங்க மூணு பேரும் வந்து வின்னராக செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் எங்கள் ஃபேமிலி அவங்களுக்கு வந்து கூடிய சீக்கிரமே நான் வந்து ப்ரைஸ் வந்து என்ன கிஃப்ட்டுன்றது அனௌன்ஸ் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து எல்லா ஷாப் மூடி இருக்குது வந்து அது இல்லாமல் அமேசானும் வந்து ஓப்பனில் இல்லை கூடிய சீக்கிரமே நான் ஷாப் ஓப்பன் ஆகியிருந்தாலும் சரி இல்லை அமேசானில் ஓப்பன் ஆனாலும் சரி நான் கூடிய சீக்கிரம் அவங்களுக்கு கிஃப்ட்டு இது பண்ணுறதுக்கு நான் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுறேன் எனக்கு மூணு பேர் தான் வின்னர்ஸ் அதை அலோ அலோன்ஸ் பண்ணிட்டேன் நான் இப்போ அவங்களுக்கு வந்து கிஃப்ட்டு வாங்கிட்டு அதையும் நான் கண்டிப்பாக அவங்களோட நான் வந்து காட்டுவேன் ஷேர் பண்ணுவேன் அதுக்காக தான் வந்து இந்த இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வந்து இதை வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணி சொல்லிடணும் யார் வின்னர்ன்றதை சொல்லிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இது பண்ணியிருக்கேன் இன்னையோட வந்து இது வந்து முடிய போகிறது இல்லை இன்னும் நான் நிறைய சம்மர் இருக்கு டிப்ஸ் நான் ஏற்கனவே எல்லாம் என் சேனலில் டிப்ஸ்லாம் கூட நடுவு நடுவில் நிறையா சொல்லியிருப்பேன் சம்மருக்கு வெயிட் லாஸ்க்கு ஃபேஸ் பேக் போடுறதுக்கு அது மாதிரி நிறைய நடுவு நடுவில் நான் சொல்லியிருப்பேன் நீங்களும் அதை எல்லாமே நீங்கள் யூஸ்ஃபுல் ட்ரிக்ஸாக டிப்ஸாக வந்து அது வந்து இது பண்ணிக்கோங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் அது எல்லாமே அப்புறம் வந்து அதான் இனி இனி வர போகிற இதுலேயும் வந்து நிறையா இன்னும் ஜூஸ் வெரைட்டிஸு அது மாதிரி இன்னும் என்னென்ன இருக்கும் அதாவது நான் வந்து இது பண்ண ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் இன்னும் வந்து அவகோடா அது மாதிரி எந்த பொருளும் இந்த பட்டர் பட்டர் ஃப்ரூட்டு அதெல்லாம் எதுவும் இன்னும் கிடைக்கல அதெல்லாம் கண்டிப்பாக கிடைச்சா அவங்களுக்கு அதுலேயும் உங்களுக்கு நம்ம ஊர் பழங்கள் இல்லாமல் நம் நாட்டு பழங்கள் இல்லாமல் அந்த பழங்கள்லேயும் நான் வந்து நிறைய அவங்கள
ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் வெல்கம் டு அனிதாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு பாருங்க காலையில் வந்து இன்னைக்கு வந்து மழை பெஞ்சது ரொம்ப பெரிய மழையெல்லாம் இல்லை நார்மல் சாதா மழை தான் பெஞ்சது ஆனால் கிளைமேட் நல்லா இருக்கு அதனால் சுட சுட வந்து நம்ம பொங்கல் செஞ்சாச்சு இன்னைக்கு காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு அதாவது வந்து இது வந்து கிருஷ்ணர் கோவில் மிளகு பொங்கல் அதாவது கிருஷ்ணர் கோவிலில் இருக்க மாதிரி மிளகை வந்து உடச்சி போட்டு என் பையன் கேட்டுகிட்டே இருந்தான் ரொம்ப நாளாக அதனால் கிருஷ்ணர் கோவில் மிளகு பொங்கலோட இன்னைக்கு விளாக் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு இதுல இருந்து இன்னைக்கு என்னென்னலாம் இன்ட்ரெஸ்டான விஷயங்கள்லாம் பார்ப்போம் இதில் வந்து ஒரு பொங்கல் பொங்கல் சாம்பார் அது பார்த்தோம் இப்போ வந்து லஞ்சுக்கு வந்து நான் வந்து அதாவது கத்திரிக்காய் சாம்பார் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் வந்து கோஸ் வந்து மிளகு போட்ட கறி அது பொரியல் அது ஒன்று எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் அப்புறம் வந்து ஒரு சேலடு அப்புறம் ஒரு தயிர் பச்சடி இது இன்றைக்கி எல்லாமே வந்து நம்ம இதில் வந்து இன்றைக்கி ரெசிபியில் வந்து ஒரு சேலடு ஒரு தயிர் பச்சடி ஒரு சாம்பார் அப்புறம் ஒரு பொரியல் அது வந்து ரே ஒரு சேலடு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் தயிர் பச்சடியும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இந்த பொரியல் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த கோஸ் வந்து பொரியல் நீங்கள் எத்தனை பேர் செஞ்சுருப்பீங்கன்றது எனக்கு தெரியுமா தெரியாதான்னு தெரியாது ஆனால் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம எப்போவும் மாதிரி கோஸ் பொரியல் செய்யாமல் மிளகு போட்டு நம்ம ஒரு கோஸ் பொரியல் ஒன்று செஞ்சுக்குவோம் அவ்வளோதான் இது ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம கத்திரிக்காய் சாம்பார் அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் இல்லை இப்போ பாருங்கள் அந்த பக்கம் வந்து கடாய் வந்து வச்சுருக்கேன் அதில் கடுகு போட்டிருக்கேன் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் இப்போ அதில் வந்து ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயம் குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் தான் சும்மா ஒரு ஃப்ளேவருக்காக போட்டிருக்கேன் கோஸ் பொரியலுக்காக ஃபஸ்ட்டு இது பண்ணி வச்சுருக்கேன் இங்கே கோஸ் வந்து நல்லா வந்து அரிஞ்சு க்ளீனாக கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது கூட வந்து நம்ம பச்சை பட்டாணி சேர்ப்போம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இதில் வந்து நம்ம வேர்க்கடலை சேலடு தான் இன்னைக்கு அதாவது பச்சை வேர்க்கடலை இருக்குல்ல அந்த சே அதில் தான் ஒரு சேலடு ஒன்று டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து இந்த நம்ம பச்சை வேர்க்கடலை அதை வந்து பாருங்கள் நான் இந்த மாதிரி ஹாட் பாக்ஸ் இருக்குல்ல அதில் வந்து சுடுதண்ணி போட்டு வேர்க்கடலையை நம்ம கொஞ்சம் வந்து ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போ ஏன் ஹாட் பாக்ஸில் போடுறோம் அப்படின்னா நம்ம ஏதாவது ஒன்று ஒரு இந்த காராமணி சுண்டல் வகைரா அதெல்லாமே வந்து நம்ம அதான் மறந்துட்டோம் முத நாள் நைட்டு வந்து தண்ணியில் ஊற போட மறந்துட்டோம் அப்படின்னு சொ அப்படின்னாக்கா நம்ம காலையில் வந்து எந்த அது பட்டாணியோ இல்லை க காராமணி இது மாதிரி கடலை எதுவாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் இந்த ஹாட் பாக்ஸில் வந்து கொதிக்க கொதிக்க தண்ணியை விட்டு நீங்கள் எந்த ப சுண்டல் வ வெரைட்டி போடுறீங்களோ அதை போட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் நீங்கள் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வேக போட்டால் உங்களுக்கு நம்ம நார்மல் நைட்டு ஊற வைக்கிற சுண்டல் மாதிரியே வந்துடும் இது ஒரு டிப்பாக வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது வந்து இங்கே பாருங்கள் நீங்கள் திராட்சை அதாவது ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குல்ல நம்ம உலர் திராட்சை இங்கே பாருங்கள் அது வந்து இங்கே தண்ணியில் வந்து நான் வந்து ஊற வச்சுருக்கேன் இது வந்து நல்லா குண்டு குண்டாக இதை வச்சு தான் நம்ம இன்றைக்கி ஒரு தயிர் பச்சடி அதாவது குண்டு குண்டாக நல்லா குண்டு குண்டாக ஆகணும் அது குண்டு குண்டாக ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம அதில் தயிர் பச்சடி சேர்த்துக்கலாம் இது ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் இது அப்படியே ஊறட்டும் ஊறினோடனே நம்ம இது ஒரு தயிர் பச்சடி ஒரு சேலடு இன்றைக்கி நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக கொஞ்சம் பார்த்துக்குவோம் அதுதான் இன்றைக்கி வந்து ரெசிபி இப்போ பாருங்கள் இது கூட வந்து நான் கொஞ்சமாக வந்து பச்சை பட்டாணி சேர்க்க போகிறேன் நம்ம பச்சை பட்டாணி சேர்த்து கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து இதில் கோஸ் போட்டு நம்ம அப்படியே வந்து கொஞ்ச நேரம் வந்து மூடி வச்சு குக் பண்ணிக்குவோம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து போட்ட கோஸ் வந்து பாருங்கள் நிறையா இருந்தது அது விதான உடனே வெந்த உடனே பாருங்கள் கம்மியாகிடுச்சி இப்போ இந்த டைமில் வந்து நல் அதாவது காய் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு இந்த டைமில் வந்து வந்து மிளகுத்தூள் அது போட்டுக்கலாம் உப்பு போட்டுக்கலாம் ரெண்டுமே கலந்துட்டு விட்டுருங்க நல்லாயிருக்கும் இது கொஞ்சம் வந்து நம்ம எப்போவும் நம்ம கோஸ் பொரியல் செய்கிறதை விட இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நல்லா மிளகு வாசனையோடு நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது கூட வந்து நான் கொஞ்சமாக வந்து பச்சை கருவேப்பில் சேர்த்துக்கிறேன் மிளகுத்தூளும் வந்து உப்பும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இதில் வந்து இப்போ கொஞ்சமாக வந்து நம்ம தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் அதாவது எப்போ விட மாதிரி கோஸ் பொரியலுக்கு நிறையா தேங்காய் சேர்க்க வேணும் 
கொஞ்சமாவே சேர்த்துக்கலாம் அப்பதான் நம்ம வந்து அந்த மிளகோட வாசனை வந்து நல்லா வந்து நமக்கு ஃப்ளேவர் தெரியும் இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கோஸ் மிளகு பொரியல் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க நம்ம ஏற்கனவே வேர்க்கடலை சுண்டல் செஞ்சோம் பாருங்க அதுலயும் அப்படிதான் நான் மிளகு போட்டேன் அதாவது தேங்காய் கம்மியா போட்டாச்சு அப்பதான் உங்களுக்கு அந்த மிளகோட காரம் இந்த இது தெரியும் அதனாலதான் நான் வந்து தேங்காய் கம்மியா போட்டேன் பாருங்க இது ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து நம்ம ஊற வச்சிருந்தோம்ல திராட்சை உலர் திராட்சை அது பாருங்க நல்லா குண்டு குண்டா ஃபிளப்பியா வந்து ஆயிடுச்சு அதை வந்து நம்ம பாருங்க இங்க வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு கப் வந்து பாருங்க ஒரு கப் வந்து நான் தயிர் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இங்க அதை நல்லா வந்து நம்ம உப்பு போட்டு நல்லா அடிச்சு வச்சிருக்கேன் அதுல வந்து நம்ம இந்த திராட்சை வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா ஃப்ளப்பியா இருக்கும்போது சாப்பிடும்போது ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் இது இப்ப பாருங்க இது நல்லா வந்து இது மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சமா இதுல ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் அது சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஒரு ஸ்பூன் அளவு போதும் தேங்காய் பாருங்க நான் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் மட்டும் தாளிச்சு வச்சிருக்கேன் அதை வந்து இதுல சேர்த்தரலாம் குட்டியா ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா இப்ப நம்மளுடைய திராட்சை தயிர் பச்சடி ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க இது நம்ம அப்படியே நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு கூட சாப்பிடலாம் செம்ம சூப்பராக இருக்கும் இதெல்லாம் முதல்ல ஏதாவது மேரேஜ் அப்படின்னாக்கா அங்க கல்யாண விருந்துல போடுவாங்க பந்தியில போடுவாங்க இந்த பச்சடி எல்லாம் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் நீங்க இதை அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சர்வ் பண்ணலாம் சூப்பரா இருக்கும் அடுத்தது நம்மளுடைய இது வேர்க்கடலை இருக்குல்ல அதையும் சாலட் அதையும் பார்த்தோம்னா குக்கர்ல இருக்கு இப்ப பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் லன்ச் எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப வந்து பாருங்க ரைஸ் அப்புறம் வந்து அதாவது கத்திரிக்காய் போட்டு சாம்பார் சாம்பார் ரசம் அப்புறம் இது வந்து கோஸ் வந்து முட்டை கோஸ் மிளகு போட்ட பொரியல் அது இப்ப பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வேர்க்கடலை சாலட் அதுதான் செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு சொன்ன நான் உங்ககிட்ட இப்ப நம்ம இந்த திராட்சை வந்து தயிர் பச்சடி பார்த்தோம் சாலட் வகையில இது பாருங்க வந்து வேர்க்கடலை எடுத்து வச்சிருக்கேன் நல்லா வந்து ஒரு மூணு மணி நேரம் ஊறிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம குக்கர்ல போட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கோம் பச்சை வேர்க்கடலை நம்ம சாப்பிட முடியாது அப்படியே சாப்பிட முடியாது நல்லாவும் இருக்காது அதனாலதான் இதை வந்து கொஞ்சம் வந்து குக் பண்ணி வச்சாச்சு மீதி காய்கறிகள் எல்லாமே சேலட்னா எல்லாமே பச்சை காய்கறிகள் தான் அதனால மீதி காய்கறிகள்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் கேரட்டு ஸ்வீட் கார்னு வெள்ளரிக்காய் அப்புறம் வந்து ஒரு பெங்களூர் தக்காளி அப்புறம் வந்து ஆனியன் அப்புறம் வந்து கொத்தமல்லி கீரை இது எல்லாமே இங்க எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப இதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்னென்ன போட்டுக்கலாம் நம்ம மசாலா போட்டுருவோம் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் இது பாருங்க ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவு மிளகாய் தூள் போட்டிருக்கேன் நான் ஏற்கனவே வேர்க்கடையில வேர்க்கடலையில உப்பு போட்டு தான் வேக வச்சிருக்கேன் அதனால நம்ம இந்த காய்கறிக்காக மேல் உப்பு மட்டும்தான் நான் வந்து போட போறேன் நீங்க அப்படி வேக வைக்கும் போது போடல அப்படின்னா நீங்க போட்டுக்கோங்க அப்புறமா வந்து சாட் மசாலா அது வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் சின்ன ஸ்பூன்ல அது போட்டுக்கேன் அப்புறம் நீங்க இதுல வந்து மாங்காய் போடலாம் என்கிட்ட மாங்காய் இல்லை அதனால நான் வந்து அம்சூர் போட்டிருக்கேன் அம்சூர் பவுடர் அது ஒரு கால் ஸ்பூன் இப்ப இதுல வந்து காரத்துக்கு நம்ம சில்லிக்கு பதில இந்த இது இருக்குல்ல கொத்தமல்லி சட்னி நம்ம வந்து சாட்டுக்குலாம் வந்து அன்னைக்கு ரகடா பட்டீஸ்க்கு பிரெட்டுக்கு அதை எல்லாமே நம்ம எடுத்து வச்சோம் பாருங்க அந்த கிரீன் சட்னி அது இருக்கு அது வந்து ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க ரொம்ப ஃப்ளேவர் ஃபுல்லா சூப்பரா இருக்கும் ஒரு ஸ்பூன் போதும் இந்த அளவுக்கு இப்ப இதெல்லாமே நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க இது மாதிரி நம்ம நல்லா எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப வந்து எல்லா வெஜிடபிளும் சேர்த்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து வெள்ளரிக்காய் அப்புறமா வந்து தக்காளி 
அப்புறம் கொஞ்சமாக வந்து ஸ்வீட் கார்ன் இப்போ இதில் கேரட் அப்புறமா இதில் கொஞ்சம் ஆனியன் அப்புறம் கொத்தமல்லிக்கீரை இது எல்லாமே நம்ம நல்லா இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் பாருங்கள் உங்ககிட்ட வந்து அந்த சட்னி மூணு சட்னியும் வந்து செஞ்சு வச்சுக்கோங்க யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொன்னேன் இப்போ பாருங்கள் எல்லாத்துக்குமே அது யூஸ் ஆகுது பிரெட்டு சேலட் நம்ம சாரி சாண்ட்விச் பண்ணோம்னா அதுக்கு சாட் ஐட்டத்துக்கு அப்புறம் இது மாதிரி சட்னி இது மாதிரி ஒரு சேலடுக்கு அது மாதிரி எல்லாத்துக்குமே யூஸ் ஆகும் நம்ம ஒரு வீக்லி ஒன்ஸ் அது மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு வச்சுட்டிங்கன்னா அதுவும் அதில் வந்து லெமன் பிழிஞ்சிருக்கோம் அதனால் வந்து நமக்கு தேங்காய் இல்லை அதனால் கெடுறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை அதனால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் கப் அப்படியே நம்ம சாப்பிட்டோம்னா நல்ல ஃபில்லிங்காக இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ வந்து இதில் கொஞ்சமாக வந்து நம்ம ஒரு அரை மூடி லெமன் விட்டுக்கலாம் நிறைய கொட்டை இருக்காட்டுக்கு எடுத்துட்டா போட்டால் அப்போவும் பாருங்க உங்களுக்கு உனக்கு உங்களுக்கு நான் வந்து நிறைய சேலட் இது எல்லாமே நிறையா கோசம்பரி அது மாதிரி நிறைய சேலட்டு போட்டு காமிச்சிருக்கேன் அதில் இது இதுவும் ஒன்று இப்போ உங்களுக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இதில் கொஞ்சம் நீங்கள் மாதுளம் பழம் கூட சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதாவது கொஞ்சம் அதாவது கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக கொஞ்சம் இதுவாக நல்லாயிருக்கும் பிடிச்சவங்க போட்டுக்கோங்க இல்லைன்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும்தான் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் மீதி எல்லாமே நம்ம போட்டுக்கலாம் சூப்பராக இருக்கும் இந்த வேர்க்கடலை சேலட் அப்புறம் வந்து இங்கே பாருங்கள் நம்ம கிரேப்ஸு அதாவது உலர் திராட்சை பாயசத்துக்கு போடுவோம் பாருங்கள் அந்த திராட்சையில் ஒரு தயிர் பச்சடி இன்னைக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம வேர்க்கடலை சேலடு இதுதான் வந்து எங்களோட லன்ச்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை இன்னைக்கு வந்து இதோட நான் இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு ரெசிபி அதாவது அதாவது கோஸ் வந்து மிளகு போட்ட பொரியலும் இந்த சேலடு அப்புறம் வந்து இந்த தயிர் பச்சடி இது மூணும் வந்து உங்களுக்கு புது ரெசிபி இந்த மூணு இந்த இதெல்லாமே நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதோட வந்து இந்த விளாகம் முடிச்சுக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்களும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ பாய்